మొదటి తిమోతి ఆరో అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదహారో వచనం వరకు ఫస్ట్ తిమతి చాప్టర్ సిక్స్ వర్సెస్ లెవెన్ త్రూ సిక్స్టీన్ నేను చదువుతాను మీరు మీ బైబిల్స్లో గమనించండి దైవజనుడా నీవైతే వీటిని విసర్జించి నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకున్నటకు ప్రయాసపడుము విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము నిత్య జీవమును చేపట్టుము దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షులు ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి సమస్తమునకు జీవాధారకుడైన దేవుని ఎదుటను పొంతి పిలాతునొద్ద ధైర్యముగా ఒప్పుకొని సాక్ష్యమిచ్చిన క్రీస్తు యేసు ఎదుటను మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్ష మగు వరకు నీవు నిష్కలంకముగాను అనింద్యముగాను ఈ ఆజ్ఞను గైకొనవలనని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడు నగు సర్వాధిపతి యుక్త కాలముల ఎందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనుపరుచును ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభునై ఉన్నాడు సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించుచు అమరత్వం గలవాడై ఉన్నాడు మనుషులలో ఎవడను ఆయనను చూడలేదు ఎవడను చూడ నేరడు ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగి ఉండునుగాక ఆ మేన్ ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి సర్వాధిపతి అయిన దేవా సమీపింపరాని తేజస్సులో నీవు మాత్రమే నివసించు గొప్ప దేవా నీకే కృతజ్ఞతా స్తోత్రాలు నీ వాక్యమును మేము ధ్యానిస్తుండగా మీ ఆత్మ ద్వారా బోధించండి మేము నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఆత్మీయ పాఠములను నేర్పించండి మాలో ప్రతి ఒక్కరూ నిత్య జీవమును చేపట్టుటకు కృపదాయి చేయండి మేమందరము కూడా నిష్కలంకులముగా నిందా రైతులముగా నిన్ను మహిమపరచుటకు సహాయము చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ కూర్చోండి నేను దేవుడి వాక్యాన్ని భయంతో భక్తితో శ్రద్ధతో ఆసక్తితో వినండి మీ హృదయము తెరిచి మీ బైబుల్ తెరిచి మీ కన్నులు తెరిచి దేవుడి వాక్యాన్ని వినండి సో మొదటి తిమోతి వివరణ ఫస్ట్ తిమతి ఎక్స్పోజిషన్లో ఈరోజు నా పార్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇరవై ఆరో భాగానికి మనం వచ్చాము మన అంశం ఏంటంటే లే హోల్డ్ ఆన్ ఇటర్నల్ లైఫ్ లే హోల్డ్ ఆన్ ఇటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవమును చేపట్టము నిత్య జీవమును చేపట్టము పోయిన వారము పదకొండో వచనాన్ని మనము ధ్యానించాం అండ్ పన్నెండో వచనాన్ని నేను కేవలం చదివి విడిచిపెట్టాను ఈరోజు మనము పన్నెండో వచనం నుండి పదహారో వచనం వరకు ఉన్నటువంటి భాగమును క్లుప్తముగా దేవుడి వాక్యములో వింటాము పోయిన వారం పదకొండో వచనంలో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు తిమోతికి తిమోతి ద్వారా ఎఫ్ఎస్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘానికి ఆ తర్వాత యేసుక్రీస్తు నందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విశ్వాస సమాజానికి నేర్పించినటువంటి విషయములు రెండు వాటిని మనము నేర్చుకున్నాం ఒకటి ఫ్లీ ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ వీటిని విడిచి పారిపోమ్మని చెప్పాడు రెండు ఫాలో ఆఫ్టర్ దీస్ థింగ్స్ వీటిని వెంటాడి వాటిని కలిగి ఉండటకు ప్రయాసపడుము అని చెప్పాడు దాన్ని ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఫ్లీ కవటస్నెస్ ప్రతి విధమైనటువంటి లోభత్వమును విడిచి పారిపోమ్మని చెప్తున్నాడు రెండవది ఫాలో క్రైస్ట్ లైక్నెస్ క్రీస్తు యొక్క పోలికను మీరు అనుసరించండి అని ఆయన చెప్పాడు సో ఇప్పుడు ఈ రోజున ఈ భాగంలో పన్నెండు నుండి పదహారు వరకు ఉన్నటువంటి వచనాల భాగంలో ఇంకొక రెండు పాయింట్స్ నేను మీ ముందు పెడతాను దాంట్లో మొదటిది ఏంటంటే ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫైట్స్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫైట్స్ పన్నెండో వచనాన్ని గమనించండి విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము నిత్య జీవమును చేపట్టము దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షులు ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి సో ఇవి పౌలు తిమోతికి రాసినటువంటి మాటలు ఏమి విడవాలో చెప్పాడు ఏమి వెంబడించాలో చెప్పాడు అండ్ ఇప్పుడు వాటిని వెంబడిస్తున్న తర్వాత ఏ ప్రకారము తాను విశ్వసించినటువంటి విశ్వాసము కొరకు దేవుడి పక్షమున పౌరుషము కలిగి పోరాడాలో చెప్తున్నాడు విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము అని చెప్తున్నాడు సో పోరాటం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఫైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు లేకపోతే ఒక రకమైనటువంటి వేదనతో కూడుకున్నటువంటి ప్రయాస గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఫైట్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఫైట్ అని ఉంది లేకపోతే తెలుగులో పోరాటం అని ఉంది కానీ గ్రీక్లో వాడబడినటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటంటే టు యాగనైజ్ యాగనైజ్ అంటే వేదన పడుట యాగనీ అంటే వేధించబడుట అని మనందరికీ తెలుసు 
ఒక మనిషి వేదనలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎక్కువ బాధ అనుభవిస్తున్నప్పుడు మామూలుగా ఏమని చెప్తారంటే నొప్పితో మెలికలు తిరిగిపోతున్నాడు నొప్పితో మెలికలు తిరిగిపోతుంది భరింపజాలనటువంటి నొప్పిలో ఉన్నారు అని అంటుంటారు సో ఇక్కడ అపోస్తులైనటువంటి పౌలు తిమోతికి మనందరికీ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మీ విశ్వాసము కొరకు అదేంటో కాసేపట్లో మీకు అర్థమవుతుంది దాని కొరకు మీరు ఎంతగా ప్రయాసపడాలంటే నొప్పితో మెలికలు తిరిగినా కూడా పర్వాలేదు కానీ దాని విషయంలో దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతను కర్తవ్యాన్ని ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పోరాడండి ప్రతి విధమైనటువంటి ప్రయత్నము చేయండి దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క బాధ్యతలో మీరు సన్నగిల్లకుండా వెనక్కి తగ్గకుండా ప్రతి విధమైనటువంటి ప్రయత్నము చేయండి అని చెప్తున్నాడు సో ఈ యాగనీ అనేది వేదన పడుట అనేది రెండు రకాలుగా మనిషి జీవితంలో కనబడుతుంది ఒకటి వారు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు రెండవది వారు క్రీడల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఒకటి వార్లో బ్యాటిల్లో రెండవది స్పోర్ట్స్లో ఎందుకంటే సైనికుడు మాత్రమే వేదనకు గురి కాడు క్రీడాకారుడు కూడా వేదనకు గురి అవుతాడు విపరీతమైనటువంటి క్రమశిక్షణ విపరీతమైనటువంటి సమయ పాలన విపరీతమైనటువంటి భోజనపు అలవాట్లు విపరీతమైనటువంటి జీవిత ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తికి చాలా విషయాలు లేకుండా చేస్తాయి గనుక వేదన పడతాడు సో ఇక్కడ అపోస్తులైనటువంటి పౌలు యుద్ధములో ఒకడు వేదన పడుట గురించి మాట్లాడట్లేదు కానీ క్రీడల కొరకు ఒకడు సిద్ధపడుతున్నప్పుడు తర్వాత తాను జయించినప్పుడు పొందేటువంటి బహుమానం కొరకు పడేటువంటి వేదన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన తన జీవితాన్ని మనందరి ముందు పెట్టాడు మరి ముఖ్యంగా రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయంలో తిమోతికి ఆయన రాసినటువంటి ఈ మాటల్లో కూడా మనందరికీ తెలియజేస్తున్నాడు రెండవ తిమోతి నాలుగు ఏడు సెకండ్ తిమతి ఫోర్ సెవెన్ మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని అపస్తులైనటువంటి పౌలు ఎంతో వేదనతో దేవుని కొరకు జీవించాడు ఎంతో వేదనతో విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి మంచి పోరాటమును పోరాడాడు అండ్ తన పరుగు కడముట్టించాడు అది అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు పరుగు కడముట్టించి తిని అది క్రీడకి సంబంధించినటువంటి పదం అండ్ నా విశ్వాసమును కాపాడుకొంటిని అని అంటాడు మనకు ప్రస్తుతం ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఏంటో తెలుసు ఇతర గేమ్స్ ఏంటో తెలుసు ఎందుకంటే మనము దాన్ని చూస్తాం కనుక కానీ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అపోజిట్ అయినటువంటి పౌల్ కాలంలో జరిగేటువంటి ఒలింపిక్ గేమ్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇస్తిమియన్ గేమ్స్ కావచ్చు అవి వేరుగా ఉండేవి అక్కడ ఇంకా కఠినమైనటువంటి పరిశ్రమ ఇంకా కఠినమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు ఉండేవి రాను రాను ఏమైందంటే వీరు ఆర్గనైజేషన్లో మార్పులు తీసుకుని వచ్చారు దాంతో పాటు క్రీడాకారుల యొక్క ప్రిపరేషన్లో కూడా మార్పులు వస్తూ వచ్చాయి కనుక మోడర్న్ ఒలింపిక్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ భారభరితమైనటువంటి రీతిలో పాత సమయంలో వారు ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనేవారు సో పోరాటము అనేటువంటి పదమునకు అర్థం ఏంటో మనకి తెలియాలంటే బైబిల్లోనే మనం చూడాలి ఎందుకంటే లేఖనమే లేఖనాన్ని వివరిస్తోంది లేఖనమే లేఖనానికి వచనమే వచనానికి అర్థం చెప్తోంది అట్లా నేను మీకు కొన్ని వచనాలు చూపిస్తాను ఇదే పదం ఇంకొక చోట ఎక్కడ ఎట్లా వాడబడిందో మీరు రాసుకోండి అండ్ త్వరగా తెరవగలిగితే తెరిచి చూడండి లేకపోతే తప్పకుండా తర్వాత తీసి చూసి నేర్చుకోండి లూకా సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి అని చెప్పాడు యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడి రాజ్యంలోనికి వారు రాదలిస్తే దేవుడితో వారు సంబంధాన్ని కలిగి కొనసాగించదలిస్తే వారి యొక్క ప్రయాస ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి ఈ మాటలు నేను చదివినప్పుడు నేను ఈ యొక్క మెసేజ్లో దాన్ని రాసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశం గుర్తుకొచ్చింది ఒక మీటింగ్లో నేను ఒక ఆంగ్ల బోధకుడికి అనువాదము చేశాను మూడు రోజులు మీటింగ్స్ అవి మరి ఆ యొక్క పెద్ద గ్రౌండ్ అనమాట కాలేజ్ గ్రౌండ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో దాదాపు పదివేల మంది పడతారు సో మూడు రోజులు కూడా జనము పదివేల మంది వచ్చారు సో ఆయన మంచి బోధకుడు కనుక ఆయన వాక్యం చెప్తున్నాడు నేను అనువాదం చేస్తున్నాను అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఇరుకు ద్వారం అనమాట ఆ యొక్క గ్రౌండ్లోనికి రావాలంటే అక్కడ ఒక చిన్న ద్వారం బహుశా ఒక్క సమయంలో ఒక ముప్పై నలభై మంది బయటికి పక్కపక్క నిలబడితే వచ్చేయచ్చు అంతే అది కాలేజ్ కనుక కాకపోతే పదివేల మంది వచ్చారు మీటింగ్ అయిపోవాలనే ప్రతి ఒక్కడు తొందరపడిపోతాడు ప్రతి ఒక్కడు బయటికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు కనుక జనము గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేసరికి ఆర్గనైజర్స్ ఏమో మా ఇద్దరిని అంటే ప్రీచర్ని అండ్ ట్రాన్స్లేటర్ అయినటువంటి నన్ను మొదట బయటకు తీసుకెళ్లి బండెక్కి ఇచ్చేద్దాం అనేటువంటి ఆదుర్దాలు వారున్నారు సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మేము దాంట్లో ఇరుక్కుపోయాం ఎట్లా ఇరుక్కుపోయామంటే నా ముందు ఒకడు ఇక్కడ దాకా నా వెనక ఒకడు ఇక్కడ దాకా రెండు పక్కన ఇట్లా 
ఆ టైంలో ఎంత వెయిట్ తగ్గానో తెలియదు సో అప్పుడు నాకు అర్థమైందన్నమాట ఒక్కొక్క అడుగు వేయడం ఎట్లాగో తర్వాత ఒకసారి నేను నార్త్ ఇండియాలో హరిద్వార్కి వెళ్ళాను హరిద్వార్లో కూడా వారు ఒక మరి పెద్ద పండుగ చేస్తారు ఆ టైంలో వారు గంగాకి ఆరతి ఇస్తారు మేము అక్కడ పరిచర నిమిత్తం ఉన్నాం లక్ష మంది ఉన్నారు దాంట్లో ఇరుక్కున్నాను ఒక కిలోమీటర్ వెళ్ళడానికి నాలుగు గంటలు పట్టింది సో నాకు తెలుసు అనమాట ఇరుకు ద్వారంలో ప్రవేశించటానికి ఎంత కష్టం ఎంత వేదన ఎంత భారభరితమైనటువంటిదో సో ప్రభు అంటున్నాడు ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి అపోస్తులైన పౌలు మొదటి కొరంతి తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఆయన క్రీడాకారుడి యొక్క సిద్ధపాటు గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ మాటలు రాశాడు మరియు పందె మందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయములే అందు మితముగా ఉండును సో పందెములో పాలు గొనుట అంటే అది ఒక పోరాటముతో సమానం పందెగాళ్ళు మరి తర్వాత వారు పతాకాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రపంచమంతటి ఎదుట వారు పేరు గడించినప్పుడు వారిని మనము చాలా గొప్పవారిగా ఎంచుతాం వారి జీవితం ఎంత బాగుంది అని అనుకుంటాము కానీ వారు దానికన్నా ముందు తొమ్మిది లేక పది మాసాలు వారు చేసేటువంటి ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ప్రతిరోజు వారు పోరాడతారు ఎన్నో విషయాల్లో మితంగా ఉండడానికి కొలసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో ఇతడు ఎల్లప్పుడూ ఇతడు అంటే అక్కడ ఎపఫ్రా అని అర్థం మీ కొరకు తన ప్రార్థనల్లో పోరాడుచున్నాడు కొలసి సంఘానికి ఎపఫ్రా చేసినటువంటి ఒక గొప్ప మేలు ఏంటంటే ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఏసుక్రీస్తు నందు సంపూర్ణులుగా మారడానికి వారి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థనలో పెనుగులాడాడు ప్రార్థనలో పోరాడాడు ప్రార్థన ద్వారా వారికి మేలు చేయదలిచాడు సో ప్రతి సేవకుడు తన సంఘము కొరకు అట్లా పోరాడితే ప్రతి విశ్వాసి తన సంఘము కొరకు ప్రార్థనలో అట్లా పోరాడితే అంత క్షేమం కలిగించగలం సో పోరాటం అంటే ఇదనమాట మామూలు విషయం కాదు అండ్ ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవ జీవితం ఎంత సునాయాసంగా ఉంది అంటే అంటే ఎంత ఈజీ గోయింగ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అంటే వారికి వారం అంతా క్రిస్టియన్ లాగా ఉన్నామా అనేటువంటి డౌట్ వచ్చినా కూడా నాకేమి ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే వారి యొక్క జీవితంలో అసలు శ్రమ ఏంటో తెలియదు పోరాటం ఏంటో తెలియదు వేదన ఏంటో తెలియదు పిండబడుటే ఏంటో తెలియదు ఇరుకున బడుటేంటో తెలియదు నలగొట్టబడుటే ఏంటో తెలియదు దేవుడి యొక్క భారమును హృదయంలో మోయుటేంటో తెలియదు అట్లాంటి క్రైస్తవ్యాన్ని తయారు చేశాం ఈ క్రైస్తవ్యము రేపు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు యేసు సన్నిధానానికి రాదు సో బైబిల్ ప్రకారం ఏ క్రైస్తవ్యాన్ని దేవుడు ఆమోదించాడో అట్లాంటి క్రైస్తవ విశ్వాసంలో నీ ఉన్నావా నేనున్నానా అని చూసుకునేటువంటి బాధ్యత మంది ఎందుకంటే పోయేది మనమే సో పౌలు అందుకనే ఆత్మజేత ప్రేరేపించబడినప్పుడు తిమోతికి రాస్తున్నాడు మనందరికీ దేవుడు దీన్ని విడిచిపెట్టి ఎంతో మేలు చేస్తున్నాడు అండ్ ఈ పోరాటం ఎట్లాంటిది అంటే మంచి పోరాటము అని అంటున్నాడు మంచి పోరాటం గుడ్ ఫైట్ నోబుల్ ఫైట్ ఉన్నతమైనటువంటి పోరాటం అనమాట ఘనమైనటువంటి పోరాటం ఇది యోగ్యమైనటువంటి పోరాటం ఇది మనిషి రకరకాలుగా పోరాటాల్లో పాల్గొంటాడు మనుషులకు మనుషులతో జరిగేటువంటి పోరాటాలు మంచివి అని చెప్పబడవు అవి యుద్ధాలు కూడా కావచ్చు ఒక దేశం ఇంకో దేశం మీదకి వచ్చి యుద్ధం చేసినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క పోరాటాన్ని మంచి పోరాటము అనలేము అనివార్యం అంటే కది అవసరమైంది తప్పట్లేదు వీడు వాడినైనా చంపాలి వాడు వీణ్ణైనా చంపుతాడు బతుకుండడానికి చేసే పోరాటం అనాల్సి వస్తుంది తప్ప అది మంచి పోరాటము అని మనము అనలేము ఎందుకంటే ఒక మనిషి దేవుడి పోలికలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక మనిషి మీద దాడి చేయుట ఇప్పుడు కూడా మంచిది కాదు సో మంచి పోరాటం ఏంటి మంచి పోరాటం ఏంటి అంటే మంచి విషయాల కొరకు పోరాడడం ఇంట్లో ఎవరికి ఎవరితో పోరాటం ఉండకూడదు కానీ ఈ రోజున ఒక సేవకునిగా నేను తరచు చూసేది ఏంటంటే అనవసరంగా చాలా మంది ఎవరితో పోరాడకూడదు వారితో పోరాడుతున్నారు సో ఈయన ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మంచి పోరాటం ఏంటది ఆఫ్ ద ఫెయిత్ గుడ్ ఫైట్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం గ్రీక్ లో వాడబడినటువంటి గ్రామర్ ప్రకారము ఆయన విశ్వాసము అన్నప్పుడు ఏ విశ్వాసమో సూచిస్తున్నాడు మనము కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వాసం కాదు యేసు ప్రభు నందు మనకున్నటువంటి నమ్మకము ప్రధానంగా కాదు కానీ మనము నమ్ముటకు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి బోధ మనము నమ్ముటకు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి సువార్త మనము నమ్ముటకు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి దేవుని సంకల్పం అంతా విశ్వాస సుబోధ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి పోరాడం అంటున్నాడు అంటే దేవుని యొక్క డాక్టరిన్ గురించి దేవుని యొక్క వాక్య బోధ అంతటి గురించి మనము పోరాడాలి అండ్ అలా మనం పోరాడినప్పుడే క్రిస్టియానిటీ కొరకు మనం పోరాడినప్పుడే మనము క్రిస్టియన్ లైఫ్ని రైట్ వేలో జీవించేటువంటి వారముగా ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఇది ఎంతోమంది చెయ్యలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే 
వారికి దేవుడి యొక్క వాక్యములో పెద్ద అవగాహన లేదు దేవుడి వాక్యము నీకు తెలియకపోతే దేని కొరకు పోరాడాలో నీకు తెలియదు బోధ నీకు తెలియకపోతే నువ్వు బోధ కొరకు పోరాడలేవు అండ్ ఈరోజు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారు రకరకాల నానా బోధలు భిన్నమైన బోధలు నీ దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు నీవు వాటిని పసికట్టలేకపోతున్నావు నీవు వాటిని అసలు పసే కట్టలేకపోతే నీవు వాటి కోసం ఎట్లా పోరాడతావు ఒకటి నీ ముందుండి తప్పు చెప్తూ ఉంటే నీవు దాన్ని అరికట్టాలి దాన్ని ఆపు చెయ్యాలి ఆ వ్యక్తిని సరిచేయాలి అంటే నీకు అసలైనటువంటి నిజమైనటువంటి వాక్య సత్యం ఏంటో బోధ ఏంటో తెలిసి ఉండాలి కదా సో ఈరోజున దుస్థితి ఏంటంటే చాలా మందికి దేవుడి యొక్క వాక్య బోధ విశ్వాస సుబోధ ఏంటో తెలియకపోవడం అలా తెలుసుకోకపోతే మీరు బలముగా ఉండరు ఘనముగా ఉండరు అండ్ మీరు పోరాటము చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అండ్ ఇంకెంతో మంది ఏమంటున్నారంటే ఇదొక కొత్త దైవ వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని ఫిలాసఫీని క్రిస్టియన్సే తీసుకుని వచ్చేసారు క్రిస్టియన్ సేవకులే తీసుకుని వచ్చారు ఏంటంటే వారిని దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు వారి గురించి మనం విమర్శించకూడదు వారి బోధ మనం ఖండించకూడదు వారి బోధను మనం ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు వారి గురించి మనం మాట్లాడకూడదు వారిని దేవుడే చూసుకుంటాడు దేవుడు తన సేవకులను తీర్పు తీరుస్తాడు అని రోమ పద్నాలుగులో రాయబడి ఉంది ఏ విషయాల్లో దేవుడు తన సేవకులను తీర్పు తీరుస్తాడో బైబిల్ మనకి చెప్తోంది అండ్ ఏ విషయాల్లో దేవుని యొక్క సంఘస్తులుగా సేవకులుగా ఉన్నటువంటి మనము ఎక్స్పోజ్ చేయాలో వేటిని బయట పెట్టాలో వేటిని ఖండించాలో వేటిని తప్పుదిద్దాలో దేవుడి వాక్యం మనకు చెప్తోంది సో ప్రతి దాన్ని దాని యొక్క కాంటెక్స్ట్లో చూస్తే నేపథ్యంలో చూస్తే దాని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే మనం అన్నీ సరిగ్గా చేస్తాం కానీ మనం అట్లా కాకుండా వాక్యము తెలియదు గనుక ఏదో వ్యర్థమైనటువంటి ప్రేలాపనులు పేలేసి పోతున్నారే తప్ప దేవుడు చెప్పినటువంటి పనిని చేయట్లేదు సో మనము విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి పోరాటం పోరాడాలంటే మనకి ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు బైబిల్ చదివే అలవాటు ఉండాలి బైబిల్ బోధను తెలుసుకునేటువంటి అలవాటు ఉండాలి ప్రతి సంవత్సరం బైబిల్ ఒక్కసారి పూర్తి చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే అమ్మయ్య ఇంకొకసారి బైబిల్ చదివేశాను అనుకోవడానికి కాదు పోయిన సంవత్సరం నేర్చుకున్నటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పాఠములు దేవుడు ఈ సంవత్సరం నేర్పాడు దేవుడికి స్తోత్రం వచ్చే సంవత్సరం కొత్తవి నేర్పుతాడు దేవుడికి స్తోత్రం ఇప్పటికి పదేళ్లు బైబిల్ చదివాను పది సంవత్సరాలు ఇంత నేర్చుకున్నాను దీని ప్రకారం పోరాడుతాను ఇంకా నేర్చుకుంటూ దాని ప్రకారం పోరాడుతాను అనుకోవడానికి ప్రతి క్లాస్ నుండి పై క్లాస్ కు పోయినోడు పాత క్లాస్ లో చదివిందే మళ్ళా పై క్లాస్ లో చదవడు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చదివింది సెకండ్ క్లాస్ లో చదవడు ప్రమోషన్ దాన్ని మనం అక్కడ చూస్తాం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కి పోతున్నప్పుడల్లా ఎడ్యుకేషన్ లో వారు పై లెవెల్ కి పోతూ ఉంటారు కానీ బిబ్లికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఎందుకో ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచన కానీ కోరిక కానీ చాలా మందికి లేదు సో మనము విశ్వాస బోధను ఎదిగితేనే తెలుసుకుంటేనే దాంట్లో మనము సమర్థించగలం లేకపోతే లేదు ఒక ప్యూరిటన్ భక్తుడు ఈ విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి మంచి పోరాటం గురించి రాసినప్పుడు ఏడు విషయములను గురించి రాశాడు ఏడు రకములుగా మనము పోరాడవచ్చు అని ఇప్పుడు అది నా యొక్క ఉద్దేశము కాదు గనుక ఆయన రాసిన ఏడు విషయాలు నేను మీకు చెప్పబోను కాకపోతే ఒక్క మాట చెప్తాను ఆయన రాసిన మొదటి మాట ఏంటో చెప్తాను ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మనము రక్షించబడినటువంటి దేవుని ప్రజలము రక్షణకు వ్యతిరేకంగా శత్రువులు ఉన్నారు అలాగే రక్షించబడినటువంటి క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా శత్రువులు ఉన్నారు సో మన ఆత్మలో మనకు విశ్వాసం ఉంటే మనకు శత్రుత్వం ఉంటుంది బయట మనతో ఉన్నటువంటి వారు కొందరు మనకు శత్రువులుగా ఉంటారు కనుక మనం పోరాడాలి అదే పరలోకంలో మనకు శత్రువులు ఉండరు పరలోకంలో రెండు పార్టీలు ఉండవు పరలోకంలో ఒకే ఒక పార్టీ ఉంటుంది దేవుని యొక్క పార్టీ కనుక అక్కడ యుద్ధం ఉండదు అక్కడ పోరాటం ఉండదు కానీ ఈ లోకంలో ఎన్నో పార్టీలు ఉన్నాయి గనుకనే యుద్ధాలు పోరాటాలు ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనం ఉన్నంత కాలం మనకి శత్రువులు ఉన్నారు గనుక మనము విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటమును పోరాడాలి అండ్ ఈ పోరాటము చేయడానికి గల మరొక కారణం ఏంటంటే దేవుడి రాజ్యమును విస్తరించుట కొరకు మన విశ్వాసంలో మనం విశాలపరచబడుట కొరకు అండ్ విశ్వాసమును సుస్థిరము చేయుట కొరకు ఎక్కడెక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జెండా లేదో ఆ యొక్క దేశాల్లో ఆ మనుషుల జీవితాల్లో ఆయన జెండాను పాతుట కొరకు అండ్ సాతాను అక్కడ పెట్టినటువంటి జెండాలను పెరికి వేయట కొరకు నిజమైనటువంటి రక్షకుడి దగ్గరికి ప్రజల్ని నడిపించుట కొరకు మనం విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి పోరాటమును చేయాలి కెనడాలో ఒక బే ఉంది బే అంటే సముద్రం వంటిది దాన్ని హడ్సన్ బే అని సో ఒకసారి హడ్సన్ బేలో ఒక ఓడ 
అది ప్రయాణము చేస్తోంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి నావికులు వారి యొక్క యజమాని ఆ ఓడ నాయకుడికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు ఆయన పేరు హెన్రీ హడ్సన్ సో వారందరూ కూడబలుక్కొని ఆయనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు నడి సముద్రంలో ఇక కొంత సమయంలో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచు పడి నీళ్లు ఐస్ గడ్డగా మారిపోతాయి అనుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఓడ నుండి ఆయన్ని కట్టేసి కింద ఒక చిన్న బోట్లోనికి దించి విడిచిపెట్టేశారు అంటే వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మేము నిన్ను చంపము నువ్వు మాకు చేసిన మేల్ని బట్టి కానీ నిన్ను నీ చావుకు విడిచిపెట్టేస్తాం జస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో చచ్చిపోతాడు అట్లా వదిలేసి ఓడను తిప్పేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఓడలో ఒక కార్పెంటర్ ఉన్నాడు కార్పెంటర్ అన్నాడు ఆయన్ని దించిన ఆ చిన్న పడవలోనికి నన్ను కూడా దించండి అప్పుడు ఈ యొక్క తిరుగుబాటుదారులు అన్నారు నీవు పోయి సాగాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన అంటే మా శత్రువు ఆయన చంపుతున్నావు నీవు మాతో ఉండొచ్చు వెనక్కి రావచ్చు అన్నప్పుడు ఆ కార్పెంటర్ ఏమన్నాడంటే నా యజమానిని మీరు అట్లా వదిలేస్తే నేనెందుకు బతికి బట్టగట్టాలి నేను బతికినా చచ్చినా నా యజమానితోనే ఉంటాను నన్ను కూడా దించండి అని దించేవారు కూరుకోలేదు సో ఆ హెన్రీ హడ్సన్తో పాటు కార్పెంటర్ దిగాడు అతన్ని నమ్మకమైనటువంటి శిష్యుడు లేకపోతే నమ్మకమైనటువంటి పనివాడు అని అంటారు అండ్ ఈ రోజున చాలామంది క్రైస్తవులు ఎట్లా ఉన్నారంటే తమ యజమానిని అట్లా నట్టేట వదిలి తిరుగుబాటు చేసి ఓడలో హాయిగా దేశానికి వెళ్ళిపోయి మంచిగా బతికేసి మన జీవితాన్ని బలాదూరుగా పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారు అది కాదు పౌల్ లాంటి వారు తిమోతి లాంటి వారు ఆలోచించే విషయం అండ్ మనము కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం సో మనము నిజంగా దైవుని సంబంధులమైతే మనకు నిజంగా దైవ కార్యము జరిగితే మన ఆలోచన బొత్తిగా అట్లా ఉండదు కానీ ఈ రోజున చాలామంది ఆలోచన అట్లా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారికి దేవుడు దేవుడి వాక్యం ఏంటో అర్థము కాలేదు అండ్ వారికి అది చాలా పెద్ద నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది తర్వాత అక్కడ విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడం అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పాడు నిత్య జీవమును చేపట్టుము నిత్య జీవమును చేపట్టుము లే హోల్డ్ ఆన్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఎందుకయ్యా ఈ లోకంలో మనకింత ప్రయాస క్రైస్తవ జీవితము సులువుగా ఉంటుందని సుప్రభు ఎప్పుడు చెప్పలేదు క్రైస్తవుడిగా నీవు మారితే రక్షించబడితే పాపక్షమాపణ పొందితే నీ అప్పులు పోతాయి నీ బాధలు పోతాయి నీ నొప్పులు పోతాయి లేకపోతే నీకు లేనివన్నీ వస్తాయని ఎప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పలేదు యేసు మాట వాడి ఏసు పేరు వాడి కొందరు అబద్ధికులు చెప్పారు కానీ యేసు ప్రభు చెప్పలేదు యేసు ప్రభు దాకా ఎందుకు మీరు పోయి పేతురు ఏం చెప్పాడో చదవండి పౌలు ఏం చెప్పాడో చదవండి యోహాన్ ఏం చెప్పాడో చదవండి యాకోబ్ ఏం చెప్పాడో చదవండి వాళ్ళెవ్వరు చెప్పలేదు సో యేసు చెప్పలేదు అపోస్తలు చెప్పలేదు సంఘంలో ఇంతవరకు ఏ మంచి బైబుల్ బోధకుడు చెప్పలేదు కానీ ఈ సమయంలో ఈ గత కొన్ని ఏళ్ళుగా కొంతమంది దేవుడి సేవకులుగా వచ్చినటువంటి అబద్ధికులు చెప్తున్నారంటే మనం ఏం చేయాలి ఇంత పెద్ద చరిత్ర ఉంటే దాన్ని తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కొంతమంది చేసేటువంటి ఆ అబద్ధ బోధను మనం నమ్మాలా సో దేవుడు అంటున్నాడు లే హోల్డ్ ఆన్ ఇటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవమును చేపట్టము చేపట్టము అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే దాన్ని గట్టిగా పట్టుకో దాన్ని దొరకబుచ్చుకో దాన్ని చేయి విడి జారనివ్వకు అండ్ దాని మీద నీ గ్రిప్ని గట్టిగా బలంగా పెట్టుకో అని దాని యొక్క అర్థం దేన్ని పట్టుకోమంటున్నాడు నిత్య జీవితాన్ని పట్టుకోమంటున్నాడు ఎట్లా పట్టుకోవాలో కూడా బైబిల్లో మీకు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో న్యూ టెస్టమెంట్లో ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు కనబడతాయి నేను కొన్నిటిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రాసుకునేవారు రాసుకోండి ఆది కాండం ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం జెనసిస్ థర్టీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ అక్కడ యాకోబు ఒక ఆయనతో పెనుగులాడుతున్నాడు అండ్ ఇట్లా రాయబడి ఉంది ఆయన తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నిన్ను పోనీయన నేను సో యాకోబు తనతో పెనుగులాడుతున్నటువంటి వ్యక్తిని ఎట్లా గట్టిగా పట్టుకున్నాడో పోనివ్వకుండా పట్టుకున్నాడో నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే తప్ప నేను నిన్ను పోనీయనని ఎట్లా పెనుగులాడాడో అట్లా మనము నిత్య జీవమును పట్టుకోవాలి అని దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు ఇంకొక సందర్భం మత్తై సువార్త పద్నాలుగు ముప్పై ఒకట్లో మ్యాథ్యూ ఫోర్టీన్ థర్టీ వన్ లో పేతురు నీటి మీద నడిచాడు కానీ అలలు గాలి తుఫాను చూసినప్పుడు భయపడిపోయి నీటిలోనికి మునిగిపోతున్నప్పుడు వెంటనే యేసు చెయ్యి చాపి అతని పట్టుకొని అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడితివని అతనితో చెప్పాను సో యేసు ప్రభు మునిగిపోతున్నటువంటి పేతుని ఎట్లా పట్టుకొని పైనే ఉంచి పైకి లాగాడో ఆ ప్రకారం పట్టుకోవాలి మార్క్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన మార్క్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ ఆయన ఆ గుడ్డివాణ్ణి చెయ్యి పట్టుకొని ఊరి వెలుపలకి తోడుకొని పోయి వాని కన్నుల మీద ఉమ్మి వేసి వాని మీద చేతులుంచి 
నీకేమైనా కనబడుచున్నదా అని వాణ్ణి అడుగగా చుగుటి వాణ్ణి బయటికి ఎట్లా యేసుప్రభు చేపట్టుకొని తీసుకుపోయాడు అట్లా అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం యాక్ట్స్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ సహస్రాధిపతి అతని చెయ్యి పట్టుకొని అతడు అంటే ఇక్కడ పౌలు యొక్క మేనల్లుడు అవతలకు తీసుకొని పోయి నీవు నాతో చెప్పు కొనవలని ఉన్నదేమిటని ఒంటరిగా అడిగాను సో వీళ్ళు ఎట్లా పట్టుకున్నారో అట్లా పట్టుకోవడం అనమాట సో మనం పట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటో మనము పట్టు విడవలసినటువంటి విషయం ఏంటో దేవుడు మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు క్రైస్తవులు పట్టుకోవాల్సినటువంటి దాన్ని పట్టుకోరు పట్టుకోకూడనటువంటి వాటిని పట్టుకుంటారు చిన్న పిల్లోడిని కూడా మీరు చూడండి పెరుగుతున్నటువంటి బుడ్డోడిని చూడండి వాడి చేతిలో బొమ్మ పెడితే వాడు బొమ్మను పట్టుకోకుండా కింద పాడేసి వాడు పట్టుకోకూడనటువంటి మురికి పదార్థాన్ని పట్టుకుంటాడు సో చిన్నప్పటి నుండే మనకు వచ్చినటువంటి ఆ బై డిఫాల్ట్ నేచర్ ఏంటంటే పట్టుకోవాల్సినవి పట్టుకోం పట్టుకోకూడనివి పట్టుకుంటాం ఈ రోజున చాలా మంది టెక్స్ట్ బుక్ పట్టుకోరు సెల్ ఫోన్ పట్టుకుంటారు చిన్నప్పటి నుండే అండ్ న్యూస్ పేపర్లో నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకన్నా మీరే ఎక్కువ ఈనాడు ఈనాడు ఈనాడే చదువుతారు నేను ఈనాడుని ఎల్లుండిగానే చదవను అది కూడా ఓన్లీ హెడ్ లైన్స్ కోసం అది కూడా నా బైబిల్ ప్రకారము ఏమవుతుందో చెప్పుకోవడం కోసం దాంట్లో ఎన్ని రాస్తున్నారో చూడండి వీడియో గేమ్స్ ద్వారా పిల్లలు ఎంతగా చెడిపోతున్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అనేది మనందరికీ పోలీసులు చెప్పాల్సి వస్తుంది సరే నిత్య జీవమును చేపట్టము సో రక్షించబడిన తర్వాత వెలిగింపబడిన తర్వాత నీవేం పట్టుకోవాలి అంటే నిత్య జీవాన్ని పట్టుకోవాలి ఈ మధ్య కాలంలో మీరు విన్నటువంటి బోధల్లో ఏ బోధకుడైనా మీకు ఈ బోధ చేశాడా ఆలోచించండి మీరు కొంచెం నెమరు వేసుకోండి ఎంతోమంది వేరే వేరే పనికి మాలినటువంటి విషయాలను పట్టుకోమని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటారు సో నిత్య జీవం ఇంతకీ నిత్య జీవం అంటే ఏంటి అని అడిగితే చాలామంది క్వశ్చన్కి క్రిస్టియన్స్ ఆన్సర్ చెప్పలేరు అండ్ నిత్య జీవము బైబిల్లో చాలా విస్తృతంగా రాయబడింది దాని గురించి రెండు మూడు ముఖ్య విషయాలు నేను ఈ సమయంలో మీ ముందు పెడతాను న్యూ టెస్టమెంట్ మీరు చదివినప్పుడు కొన్ని భాగాల్లో నిత్య జీవము అది మన ప్రజెంట్ పొజిషన్ లాగా అంటే మనం ఇప్పుడే కలిగి ఉన్నట్టు దేవుడి వాక్యం మనతో మాట్లాడుతోంది ఉదాహరణకి ఒక వచ్చిన మొదటి యోహాను ఐదు పన్నెండు వన్ జాన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జాగ్రత్తగా మాటలు వినండి దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసం ఉంచు మీరు నిత్య జీవము గలవారని తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు రాయిచున్నాను సో ఎవరైనా సరే దేవుడి కుమారుడి నేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే ఆయన నామమందు విశ్వాసం ఉంచితే వారు విశ్వసించిన సమయంలోనే అదే సెకండ్లో వారికి నిత్య జీవం అనుగ్రహించబడింది కనుక వారు నిత్య జీవము గలవారు అని వారు తెలుసుకోవాలని ఈ సంగతులను దేవుడు రాయించాడు సో నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభయో సంవత్సరం ఏప్రిల్ పదమూడు సాయంత్రం మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల ప్రాంతంలో యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచాను ఇక అప్పుడే దేవుడు నాకు నిత్య జీవం అనుగ్రహించాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలుగా నేను నిత్య జీవమును నా యొక్క పొజిషన్లో కలిగి ఉన్నాను అది ఒకవైపు కాయిన్ కి కాయిన్ కి ఇంకొక వైపు ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్ లో మనము పొందుకోబోయేటువంటి నిత్య జీవం అని కూడా బైబుల్ చెప్తోంది తీతు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము రెండో వచనం రెండవ తిమోతి తర్వాత తీతు అనే పత్రిక ఉంటుంది ఒకటో అధ్యాయం రెండవ వచనం టైటస్ వన్ టూ అక్కడ ఇట్లా ఉంది నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణతో కూడిన హోప్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ మనము దేని కోరికైనా నిరీక్షిస్తే ఆశపడి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే అది మన దగ్గర లేదు అని అర్థం సో ఆల్రెడీ నిత్య జీవమును మనం కలిగి ఉన్నాం అండ్ భవిష్యత్తులో మనం నిత్య జీవం పొందుకోబోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దానికన్నా ఇంకా పరిపూర్ణత లేకపోతే కంప్లీట్నెస్లో ఇటర్నల్ లైఫ్ని మనము ఆయన సన్నిధానంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మనము పొందుకోబోతున్నామని దేవుడి వాక్యం మనకు చెప్తోంది సో ఇటర్నల్ లైఫ్ అంటే నిత్య జీవము లేక ఎవర్ లాస్టింగ్ లైఫ్ అని అంటే చాలామంది శాశ్వత జీవం అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అంతము లేని కాలము బ్రతుకుట ఎండ్ లెస్ లివింగ్ అనుకుంటారు అంతము లేని కాలం బ్రతుకుట కానీ గ్రీక్లో వాడబడినటువంటి పదాలకు అర్థం ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ నాణ్యత కలిగినటువంటి జీవము నిత్యము ఉండేటువంటి జీవం ఎవరి జీవం అది దేవుడి యొక్క జీవం 
ఆ వాడబడినటువంటి గ్రీక్ పదము జోయే అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే గాడ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుడిలో ఉన్నటువంటి జీవం ఆ నాణ్యత కలిగినటువంటి జీవం నీతితో ఉన్నటువంటి జీవం అంత ఉన్నతమైనటువంటి జీవం ఆ జీవమును కలిగి ఉండుట ఇప్పుడు కలిగి ఉండుట అండ్ తర్వాత అంతము లేని కాలము నిత్యత్వములో కూడా కలిగి ఉండుట సో క్రిస్టియన్ అయిన తర్వాత మనము దేన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటే దేవుడు నాకు నిత్య జీవమని ఇచ్చాడు నన్ను నిత్య నాశనము నుండి రక్షించాడు నిత్య మరణము నుండి రక్షించాడు దేవుడు నాకు నిత్య జీవమని ఇచ్చాడు నేను నైన్టీన్ నైన్టీలో రక్షించబడ్డానికి కారణం యోహాను మూడు పదహారు దాంట్లో దేవుడు నాకు భూతద్దం పెట్టి చూస్తే వచనాలు పెద్దగా ఎట్లా కనపడతాయి అట్లా చూపించింది ఏంటంటే నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఈ మాటలు నన్ను ఆకర్షించాయి తర్వాత దేవుడు నన్ను సత్యము ద్వారా రక్షించాడు నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు అండ్ ఈ నిత్య జీవము అనేది మూడు రకాలుగా మనకి వాక్యము చూపిస్తోంది అక్కడ కూడా ఒక్కొక్క మాట మీతో చెప్పనివ్వండి ఒకటి ఫ్రీ గిఫ్ట్ అనమాట అది ఉచితమైనటువంటి వరం యోహాను మూడు పదహారు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీరు రాసుకుంటే ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఎనిమిది నుండి పదవ వచనం వరకు జాన్ త్రీ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఎఫిషియన్స్ టూ ఎయిట్ త్రూ టెన్ అక్కడ ఏమనుంది ఇది దేవుని వరమే దిస్ ఈజ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ యువర్ సాల్వేషన్ ఈజ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఈజ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి నిత్య జీవము మీరు కష్టపడితే మీకు వచ్చినటువంటిది కాదు సంపాదించి తెచ్చుకున్నటువంటిది కాదు ఆయన ఉచితముగా మీకు లేనటువంటి ఆ యొక్క అర్హతను ఆయన మీకు ఇచ్చి మీకు ఇచ్చినటువంటిది యోహాను పది పదిలో జాన్ టెన్ టెన్ లో యేసు ప్రభు అంటాడు ఆ ప్రెసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమృద్ధి గల జీవాన్ని నేను ఇవ్వడానికి వచ్చాను ఈ లోకంలో ఏది కూడా మనకు అబండెంట్ లైఫ్ అని ఇవ్వలేదు సమృద్ధి గల జీవం అనేది ఏది కూడా మనకి ఇవ్వలేదు నీ విద్య ఇవ్వదు నీ ఉద్యోగం ఇవ్వదు నీ వృత్తి ఇవ్వదు నీ వ్యాపారం ఇవ్వదు నీకున్న ఏ వ్యసనము ఇవ్వదు నీకున్న ఏ వ్యాపకం ఇవ్వదు ఏ వ్యక్తి ఇవ్వడు ఏ విషయం ఇవ్వదు దేవుడు సమృద్ధి గల జీవమును ఇస్తాడు అండ్ అదొక ఫ్యూచర్ రివార్డ్ భవిష్యత్తులో మనకి ఇవ్వబోయేటువంటి బహుమానం మార్క్ సువార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచనాలు మార్క్ టెన్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ అందుకు యేసు ఇట్లా నేను నా నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును ఇంటి నైనను అన్నదమ్ములనైనను అక్క చెల్లెండునైనను తల్లిదండ్రులనైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను విడిచిన వాడు ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెండ్రును తల్లులను పిల్లలను భూములను రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అది అండర్లైన్ చేసుకోండి రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఈ వచనాలు ఈ మార్కు పది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై చదివినప్పుడల్లా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యేసు నిమిత్తము వీటిని విడిచిపెడితే రాబోయే లోకంలో నిత్య జీవం కానీ రాబోయే లోకంలో పొందాల్సినటువంటి నిత్య జీవం గురించి ఆలోచించకుండా యేసు క్రీస్తు కొరకు గాని ఆయన సువార్త కొరకు గాని మేము వీటిని వీరిని విడిచిపెట్టాలి అనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా వారి ఇంటి కొరకు వారి అన్న దమ్ముళ్ళ కొరకు వారి అక్క చెల్లెళ్ళ కొరకు వారి తల్లిదండ్రుల కొరకు వారి పిల్లల కొరకు వారి భూముల కొరకు యేసును విడిచేవారు సువార్తను విడిచేవారు సంఘాన్ని విడిచేటువంటి విద్రోహులు ఈ లోకంలో ఉన్నారు అంటే వారు ఒక్క నిమిషం కూడా వారిని వారు క్రైస్తవుడు క్రైస్తవురాలు అని పెంచుకోకూడదు అనిపించుకుంటే వారికి డబల్ జడ్జిమెంట్ వస్తుంది రెండింతల శిక్ష వస్తుంది ఎందుకంటే మోసగించారు మత ఇరవై ఐదు నలభై ఆరులో ప్రభు స్పష్టంగా చెప్పాడు మ్యాథ్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ లో వీరు నిత్య శిక్షకు వీరు అంటే మేకలు ఆ యొక్క అబద్ధికులు దేవుడు లేనటువంటి నటులు వేషదారులు వీరు నిత్య శిక్షకును నీతి మంతులు నిత్య జీవమునకును పోవుదురు సో నీతి మంతులు ఎవరు ఒక్కడు నీతి మంతులు లేడు అందరూ పాపం చేశారు ఏ భేదము లేదు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు నందు నీతి మంతులుగా తీర్చబడినటువంటి వారు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి పాపక్షమాపణ పొంది రక్షించబడినటువంటి నీతి మంతులు నిత్య జీవానికి పోతారు సో మనము నిత్య జీవానికి పిలువబడ్డాం పౌలు అదే రాశాడు నిత్య జీవానికి పిలువబడ్డారు నిత్య జీవమును చేపట్టము దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి సో నువ్వు రక్షించబడినప్పుడు నువ్వు బాప్తిస్మం పొందినప్పుడు నువ్వు చర్చ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు నీవు దేనికోసం పిలువబడ్డావు ఇటర్నల్ లైఫ్ కొరకు పిలువబడ్డావు నిత్య జీవం కొరకు పిలువబడ్డావు వచ్చి నాలుగు రోజులు ఉండి మధ్యలో ఊడిపోవడానికి కాదు అండ్ నువ్వు దేవుడిని సంఘాన్ని లేకపోతే విశ్వాసాన్ని విడిచి వెనక్కి పోతున్నావు అంటే అసలు నువ్వు ఫస్ట్ పిలువబడలేదు నిన్ను నీవు భ్రమ పెట్టుకొని మోసపోయావు 
నిత్య జీవం కొరకు పిలువబడినటువంటి వాడు అన్నింటినీ విడుస్తాడు నిత్య జీవాన్ని చేపడతాడు చార్ల్స్ ఫర్జన్ రాశాడు విశ్వాసము అనేటువంటి హస్తము నిరీక్షణ అనేటువంటి హస్తము విశ్వాసులో ఈ రెండు హస్తాలు నిత్య జీవాన్ని గట్టిగా చేపడతాయి ఎందుకంటే నీతి మంతులకు అదే బహుమానముగా ఇవ్వబడుతోంది ఈ నేల జీవితం అంటే ఈ లోక జీవితం అర్త్లీ లైఫ్ ఎక్కువ కాలం ఉండదు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఏళ్ళు తర్వాత యుగ యుగాలు యుగ యుగాలు అంతము లేని ట్రిలియన్ 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 ఇయర్స్ అప్పటి సంగతి ఏంటి ముందు చూపు లేకుండా ప్రస్తుతం కోసం పాకులాడేటువంటి వారు ఎంత మూర్ఖులు ఎంత అవివేకులు సో స్పర్జన ఏమంటాడు వినండి ఎక్కువగా మీరు రాబోయే జీవితం గురించి ఆలోచించండి ప్రస్తుత జీవితం గురించి కాదు మీరు అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ లోక గృహము గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి రాబోయే శాశ్వత గృహము కొరకు మీరు ఆలోచనలు పెంచుకోండి రెండవది ఆయన అంటాడు మీరు ఎక్కువ పరలోకం గురించి నిత్య జీవం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మీ హృదయము వేడి పుడుతుంది మీరు దేవుడికి దగ్గరగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మన జీవితము అశాశ్వతము ఎంతకాలం ఉంటామో ఎప్పుడు పోతామో ఎవరికి తెలియదు దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ మూడవది అంటాడు రిహార్స్ ఇటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవమును రిహార్సల్ చేయండి మ్యూజిక్ కొరకు రిహార్సల్ చేస్తాము డ్రామా కొరకు రిహార్సల్ చేస్తాము అట్లాగే నిత్య జీవం పరలోకంలో నేను దేవుడితో ఉన్నప్పుడు పరలోకంలో నేను పరిశుద్ధులతో ఉన్నప్పుడు పరలోకంలో నేను ఇప్పుడు దాకా చూడనటువంటివన్నీ పరిపూర్ణతలో చూసినప్పుడు అప్పుడు పరలోకం ఎంత బాగుంటుంది అనేటువంటి రిహార్సల్ చేస్తే పరలోకంలో నా కలగబోయే ఆనందం నేను చేయబోయే సేవను నేను రిహార్సల్ చేసుకుంటే ఈ లోకంలో నా జీవితం ఎంతో ధన్యమవుతుంది అని స్పర్జన అంటాడు ఎండ్ ఆఫ్ కోర్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి నా ప్రియ సోదరి సోదరుల కళ్ళు తెరిచి వినండి పక్కన ఎవరైనా కళ్ళు మూసుకుంటే పక్క డొక్కలో కొట్టండి పౌలు బోధిస్తుంటే ఐతుకు కళ్ళు మూసుకున్నాడు పైనుండి కింద పడి చచ్చాడు పౌలు ప్రసంగం మధ్యలో డిస్టర్బ్ అయ్యి వచ్చి లేపాల్సి వచ్చింది సో అట్లాంటిది చేయకండి మనందరికీ జీవం అంటే చాలా ఇష్టం నిద్ర ఎందుకు పోతున్నారు ఎందుకంటే మీకు జీవం అంటే చాలా ఇష్టం అలసిపోయారు కానీ నిద్రపోతున్నారు We are very fond of life. Jeeva mante, prana mante, manak preeti. Mana jeeva mante, manak inge kua. Na bariya kanna, na bidda kanna, na tandri kanna, tobuttu kanna, weed kanna, vaadi kanna, andar kanna e kua. Na jeeva mante, na ku prema. And bhoj sammandha mahi nitu vandhi jeeva mante preeti. Ashashvita mahi nitu vandhi jeeva mune nene nenta gattika patu kunta nante nene zachin taravata varu chetla onna vi tiki si lakko vali. చాలా మంది స్త్రీలు వాళ్ళ అమ్మలు చచ్చిపోయినప్పుడు ముందే లాక్కుంటారు చేయి వేళ్ళు గట్టి పడిపోతే బయటికి రావని రిగర్ మాటిస్ అంటారు దాన్ని మనకి లైఫ్లోనే రిగర్ మాటిస్ ఉంది మన లైఫ్ మీద మనం అట్లా పట్టు గట్టిగా పట్టేసుకుని ఉంటాం అందుకనే చూడండి చిన్న జబ్బు రాగానే మనం విలవిల్లాడిపోతాం చచ్చిపోతామేమో ఆపరేషన్ అనగానే భయపడిపోతాం చచ్చిపోతామేమో డాక్టర్ ఏమైనా తప్పు చేస్తాడేమో మత్తులోకి పంపిస్తే బయటికి రానేమో కారులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు విమానంలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇంకొక ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చచ్చిపోతామేమో అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారు నిటారుగా నిలబడి నిద్ర అంతా పోగొట్టి నేను క్షేమంగా పోయి క్షేమంగా లాభంగా బతికి వచ్చేటట్టు చూడండి ఈ యొక్క వెళ్ళిపోయేటువంటి జీవితం ఎంత ప్రీతో ఈ జీవితం నేల జీవితం ఎర్త్లీ లైఫ్ ఏంటి అంటే వాటర్ లాంటిది ఎప్పుడు వాటర్ని పట్టుకునే ప్రయత్నము చేయొద్దు వాటర్ని పట్టుకోలేం కానీ స్టోన్ని పట్టుకోవచ్చు రాయిని పట్టుకోవచ్చు ఇటర్నల్ లైఫ్ ఒక రాయి వంటి దాన్ని పట్టుకోండి ఎర్త్లీ లైఫ్ వాటర్ వంటి దాన్ని పట్టుకోకండి దాన్ని ఈజీగా వదిలేయండి అట్లా వస్తుంటది పోతుంటది మనకి రెండు కమ్యూనిటీల మధ్యలో జీవించేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకటి ఎర్త్లీ లైఫ్ కమ్యూనిటీ ఇంకొకటి ఇటర్నల్ లైఫ్ కమ్యూనిటీ వారం అంతా మండే నుండి సాటర్డే వరకు మనము ఏ కమ్యూనిటీతో ఉంటామంటే ఎర్త్లీ లైఫ్ కమ్యూనిటీ మన కాలేజ్ మన యొక్క మార్కెట్ ప్లేస్ మన నేబర్హుడ్ మన యొక్క ఆఫీస్ మన బిజినెస్ మార్కెట్ అక్కడ అందరు కూడా భూ సంబంధమైనటువంటి వారి సమాజం వారితో మనం ఉంటాం సండే రోజున ప్రత్యేకంగా సంఘము కూడి వచ్చినప్పుడు సంఘంలో రక్షించబడినటువంటి వారందరూ కూడా నిత్య జీవార్థమై ముద్రింపబడినటువంటి వారు కనుక వారిని ఇటర్నల్ లైఫ్ కమ్యూనిటీ అంటాం నిత్య జీవానికి సంబంధించినటువంటి సహవాసం సో మీరు ఎవరిని ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు మీరు ఎవరితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఆలోచిస్తే మీరు ఎర్త్లీ పర్సన్ ఇటర్నల్ పర్సన్ మీకు అర్థమైపోతుంది 
ముందుకు వెళ్ళిపోదాం దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షులు ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి సో పౌలు తిమోతికి చెప్తున్నాడు నిత్య జీవం పొందడానికి నీవు పిలువబడ్డావు అండ్ అనేక సాక్షులు ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకున్నావు సో దేవుడు తిమోతిని పిలిచాడు దేవుడు పౌలుని పిలిచాడు అదే ప్రకారం నీవు రక్షించబడి క్రీస్తు నందుంటే దేవుడు నిన్ను కూడా పిలిచాడు దేవుడు ఎవరినంటే వారిని పిలవడు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వారిని ఎన్నుకున్నటువంటి వారిని ది ఇలెక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ద చోజన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ కాల్డ్ బై గాడ్ దేవుడు వారిని పిలుస్తాడు రోమీలకు రాసినప్పుడు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై వరకు రోమన్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రూ థర్టీ రాసుకోండి అక్కడ ఒక్క మాట నేను చెప్తాను ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి దేవుడి యొక్క ప్లాన్ ప్రకారము దేవుడి యొక్క పర్పస్ ప్రకారము పిలువబడినటువంటి వారికి సో మనము దేవుని పిలుపును కలిగి ఉన్నాం యేసు ప్రభు సువార్త ద్వారా నిన్ను పిలిచాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మీద అల్లాడి నీ ఆత్మను మేలు కొల్పుటకు పిలిచాడు అంటే అది ఎంతో గొప్ప ధన్యత ఇప్పుడు దాకా నన్ను మన దేశంలో ఏ ప్రధానమంత్రి పిలవలేదు భవిష్యత్తులో పిలుస్తాడన్న ఆశ కూడా లేదు కానీ సార్వభౌముడైనటువంటి దేవుడు ఆ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు తర్వాత వచనాల్లో ఆయన చెప్పాడు ఆయన నన్ను పిలిచాడు ఉపేందర్ నమ్ముకో నిత్య జీవానికి వారసత్వం అని ఉపేందర్ లేచి బైబుల్ చదవమని దేవుడు చెప్పాడు ఓకే రెండవ తిమోతి ఒకటో అధ్యాయము తెలుగులో తొమ్మిది పది కలిసి ఉంటాయి తొమ్మిదో వచ్చిన యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ ప్రకారం మీరు తెలుగులో తొమ్మిది పది రాసుకోవచ్చు మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినది క్రీస్తు యేసును మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన కృపను బట్టి మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను ఆ క్రీస్తు యేసు మరణమును నిరోధకము చేసి జీవమును అక్షయతను సువార్త వలన వెలుగులోనికి తెచ్చాను ఒక్కొక్క మాట బంగారం వంటిది ధ్యానిస్తే చీకట్లో నుండి తన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడు అని పేతురు రాశాడు మొదటి పేతురు రెండు తొమ్మిదిలో సో ఒకసారి ఒక యూదుల ర్యాబై తన విద్యార్థులను ఒక ప్రశ్న అడిగాడు ప్రపంచంలో మనిషి కలిగి ఉండాల్సినటువంటి మంచి విషయం ఏంటి వాడిని సన్మార్గంలో పెట్టేటువంటి మంచి విషయం ఏంటో చెప్తారా అని అడిగితే ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు అది మంచి వ్యక్తిత్వమును కలిగి ఉండుట ఇంకొక ఆయన చెప్పాడు మంచి సహవాసమును కలిగి ఉండుట ఇంకొక విద్యార్థి చెప్పాడు మంచి జ్ఞానమును కలిగి ఉండుట చివరికి ఇంకొక విద్యార్థి చెప్పాడు మంచి హృదయమును కలిగి ఉంటే అన్నిటికన్నా శ్రేష్టము అన్నాడు ద బెస్ట్ అఫ్ ఆల్ థింగ్స్ ఈజ్ అవర్ గుడ్ హార్ట్ ఇప్పుడు ర్యాబై అన్నాడు నీవు కరెక్ట్గా చెప్పావు నాలుగో వ్యక్తిని అన్నాడు నీవు కరెక్ట్గా చెప్పావు ఎందుకంటే ఎవడిలో మంచి హృదయం ఉంటుందో వాడికి మంచి వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది ఎవడిలో మంచి హృదయం ఉంటుందో వాడికి మంచి సహవాసం ఉంటుంది ఎవడిలో మంచి హృదయం ఉంటుందో వాడికి మంచి జ్ఞానం ఉంటుంది అలాంటి వ్యక్తి యథార్థంగా ఉంటాడు నీతితో ఉంటాడు నిజాయితీతో ఉంటాడు తన హృదయమును భద్రంగా ఉంచుకుంటాడు గనుక వాడు విస్తారమైనటువంటి దుఃఖములో పడకుండా తను తాను కాపాడుకుంటాడు సో మనము పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఎందుకు పిలువబడ్డామంటే ఈ సహృదయమును కలిగి నిత్య జీవమును చేపట్టుట కొరకు మనము పిలువబడ్డాం అనేది దృష్టిలో పెట్టుకోవడానికి సో అనేక సాక్షులు ఎదుట నీవు మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి అని కూడా తిమోతిని పౌలు ప్రశంసించాడు నా ఇక్కడ రెండు మాటలు నేను చెప్తాను ఒకటి కాలింగ్ అనేది దేవుడి వైపు నుండి వస్తుంది ప్రొఫెసింగ్ అనేది కన్ఫెషన్ అనేది మన వైపు నుండి వస్తుంది సో దేవుడు రక్షించాలంటే మనల్ని పిలవాలి మనం రక్షించబడాలంటే మనం ఒప్పుకోవాలి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉండాలి రోమీలకు రాసినప్పుడు పదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాలు రోమన్స్ టెన్ నైన్ అండ్ టెన్ ఇది మీరు వీలైతే ప్రతిరోజు చదువుకున్నా మంచిదే దాంట్లో చాలా గొప్ప సత్యం ఉంది అదే మనగా యేసు ప్రభు అని నోటుతో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయనను లేపేనని నీ హృదయం అందు విశ్వసించి నీ ఎడల నీవు రక్షింపబడదు ఏలేనగా నీతి కలుగునట్లు మనుష్యుడు హృదయంలో విశ్వసించును రక్షణ కలుగునట్లు నోటితో ఒప్పుకొనును సో ఈయన ఈ తిమోతి అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన తను రక్షించబడినప్పుడు అందరి ఎదుట తాను యేసు విశ్వాసినని యేసు శిష్యునని యేసు సంబంధినని ఒప్పుకున్నాడు రెండో పాయింట్లోనికి మీరు వచ్చేస్తే ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫోకసెస్ 
ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫోకసెస్ పదమూడో వచనం నుండి పదహారో వచనం వరకు ఇక్కడ నేను తక్కువ టైం తీసుకుంటాను ఎందుకంటే మనం ఈ మధ్య బైబిల్ స్టడీలో సిస్టమేటిక్ థియాలజీ చేస్తున్నాం క్రమబద్ధమైనటువంటి దేవశాస్త్రమును నేర్చుకుంటున్నాం దాంట్లో దేవుడు అనే అంశమును గాడ్ అనే అంశమును నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను కనుక దేవుడు ఎవరు ఆయన వ్యక్తి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన గుణ లక్షణాలు దాంట్లో కవర్ చేశాను కనుక ఇప్పుడు నేను దాని గురించి ఇక్కడ మరలా బోధించి వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక్కొక్క మాట బ్రీఫ్గా పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అందుకనే సెకండ్ పార్ట్ త్వరగా అయిపోతుంది మీకు తెలుసుకోవాలంటే ఆ సిస్టమేటిక్ థియాలజీ మెసేజ్ మీరు దేవుడు ఏసుక్రీస్తు వారికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మీరు మా దగ్గర తీసుకొని విని నేర్చుకోవచ్చు పదమూడు నుండి పదహారో వచనం వరకు ఇక దృష్టిని దేవుడి వైపు మరల్చాడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు తిమోతి వీటిని విడిచి పారిపో తిమోతి వాటి వెంట పడు వాటిని పొందుకో తిమోతి విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి మంచి పోరాటం పోరాడు నిత్య జీవాన్ని చేపట్టు అయితే ఇదిగో చూడు నీ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో ఆయన ఎదుట నీవు ఈ ప్రకారము జీవించాలి సో దేవుడి గురించి కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాడు మీరు పదమూడవ వచనాన్ని గమనిస్తే సమస్తమునకు జీవాధారకుడైన దేవుని ఎదుటను పొంతి పిలాతు నొద్ద ధైర్యముగా ఒప్పుకొని సాక్ష్యం ఇచ్చిన క్రీస్తు యేసు ఎదుటను సో అపోస్తులైనటువంటి పౌలుకు ఇట్లా ఆనబెట్టి చెప్పడం అంటే ఇట్లా మరి సాక్షుల ఎదుట ఒక వ్యక్తికి ఒక బాధ్యతను ఇవ్వడం ఒక ఆజ్ఞ ఇవ్వడం అతన్ని ఆ యొక్క విషయంలో బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించమని ఆదేశించడం ఆయనకి అలవాటు ఆయనకి ఇష్టం ఆ ప్రకారం ఆయన చేస్తున్నాడు సో పదమూడులో ఇద్దరు సాక్షులను తిమోతి ముందు పెట్టాడు ఒకటేమో దేవుడు రెండవదేమో యేసు క్రీస్తు సో దేవుడి గురించి చెప్పినప్పుడు ఏమంటున్నాడు సమస్తమునకు జీవాధారకుడైన దేవుని ఎదుట సో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అంటే దేవుడు సమస్తమునకు జీవాధారమై ఉన్నాడు ఇది ఒక జస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదు గోడ మీద రాసుకోవడానికి లేకపోతే బుక్ మార్క్ మీద ప్రింట్ చేసి బైబిల్లో పెట్టుకోవడానికి ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవితంలో మనము నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక పెద్ద ఆత్మీయ సత్యము ఈ సత్యం మనకి తెలిస్తే మన జీవితం మారిపోతుంది సత్యం తెలియకపోతే తెలుసుకోకపోతే మన జీవితం మారదు సో పౌలు అంటున్నాడు సర్వోన్నతుని ఎదుట సర్వ సామర్థ్యము కలిగినటువంటి ఆయన ఎదుట నీవున్నావు తిమోతి గుర్తుపెట్టుకో ఆయనే అన్నిటికీ జీవం అనుగ్రహించేవాడు భౌతిక పరమైన న్యాచురల్ లైఫ్ ఇచ్చేది ఆయనే స్పిరిచువల్ ఆత్మీయ జీవం ఇచ్చేది ఆయనే ఇటర్నల్ శాశ్వత నిత్య జీవం ఇచ్చేది ఆయనే నీవు బ్రతికి ఉండాలంటే దేవుడితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి నీవు బ్రతికి బాగుండాలి ఈ లోకంలో ఆ లోకంలో అంటే దేవుని అందు విశ్వాసం ఉండాలి నీకు అది లేకపోతే ప్రస్తుతం అపరాధాల్లో పాపాల్లో చచ్చిపడి ఉన్నావు తర్వాత అపరాధులు పాపులు పోయేటువంటి నిత్య నాశనానికి మరణానికి పంపించబడతావు ఇప్పుడు జీవం లేదు అప్పుడు జీవం ఉండదు సో సమస్తానికి జీవం ఇచ్చేటువంటి దేవుడితో నీకు సంబంధం ఉందా చార్ల్స్ డార్విన్కి ఏమైందో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన వచ్చేసి ఎవల్యూషన్ థియరీని ప్రవేశపెట్టాడు మరి ఎవల్యూషన్ థియరీలో ఏముంది అంటే జీవము లేదు అన్ని చచ్చిపోతుంటాయి 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 వాటికి అంతము లేని అనంత జీవము లేదు కానీ దేవుడు అన్నింటికీ జీవం ఇస్తాడు అనంత జీవం ఇస్తాడు అండ్ ఈయన దృష్టి అందు అదొక మాట కూడా గమనించండి దేవుని ఎదుట అని అంటున్నాడు అంటే బిఫోర్ ద ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ముఖం ఎదుట సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ నా ముఖం ఎదుట ఎట్లా ఉన్నారో నేను మీ అందరిని ఎట్లా చూడగలను అట్లా దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు మనందరినీ కూడా ఆయన ఎదుట పెట్టుకున్నాడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది వందల కోట్లు ఆయన ముందు అట్లా కనబడుతూ ఉన్నారు ఒక వచనం సామెత పదిహేను మూడు ప్రావర్బ్స్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ యహోవ కన్నులు ప్రతి స్థలం మీదను ఉండును చెడ్డవారిని మంచివారిని అవి చూచుచుండును ఆయన బైబిల్లో ఆయన గురించి కీర్తనలో ఒక మాట ఉంది ఆయన కునుకడు నిద్రపోడు అరే కునుకక నిద్రపోక సంఘానికి ప్రభు ఉంటే ఆ సంఘానికి వచ్చి ఆయన నా ప్రభు అని చెప్పి నువ్వు కునికి నిద్రపోతే ఎట్లారా బాబు అది కూడా అలాంటి పాస్టర్ ముందు నీ దేవుడేమో నిన్ను కునుకక నిద్రపోక కాపాడుతుండాలి నువ్వేమో ఎప్పుడు చూసినా కునుకుతుంటావు that is insulting to god so aina manchi varni chadda varni chustunnadu prathi stalam meeda aina kannulu unnai vwc church meedu unnai na inti meedu unnai 
మన సీఎం ఇంటి మీద ఉన్నాయి సీఎం ఆఫీస్ మీద ఉన్నాయి మన పిఎం ఇంటి మీద ఉన్నాయి పిఎం ఆఫీస్ మీద ఉన్నాయి అందరినీ చూస్తున్నాయి మనం ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు ఏం చేస్తారో వీళ్ళు ఏం చేస్తారో దేవుడు అనుమతి లేకుండా ఎవరు ఏమి చేయలేరు అందరినీ చూస్తున్నాయి ఎవరిని ఏమి చేయాలో ఎప్పుడు చేయాలో ఆయనకి తెలుసు అందరినీ చూస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఫరోన్ చూశాయి నెబుక్ నేసర్ని చూశాయి నీరోని చూశాయి ఇప్పుడు మనోళ్ళని చూస్తున్నాయి సో డోంట్ వరీ జస్ట్ ప్రే సో దేవుడు జీవాన్ని ఇచ్చేవాడు జీవాన్ని తీసేవాడు జీవాన్ని కొనసాగించేవాడు సమస్తమును చూసేవాడు ఆయన ఎదుట నీ ఉన్నావు తిమోతి కనుక నీ జీవితం ఇట్లా పెట్టుకో జాగ్రత్త రెండవది పొంతి పిల్లాతు ఎదుట మంచి సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఎదుట ధైర్యముగా పొంతి పిల్లాతు ఎదుట ఒప్పుకున్నటువంటి సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఎదుట అక్కడ ఒక మాట నేను చెప్తాను ఆయన్ని అన్యాయముగా అరెస్ట్ చేశారు నింద మోపారు నేరం మోపారు పొంతి పిలాతు రోమన్ గవర్నర్ ముందు తీసుకుని వచ్చి నిలబెట్టారు నిలబెట్టినప్పుడు పిలాతు ఆయన ఎదుట కొన్ని అభియోగాలు పెట్టాడు మీరు యోహాను పద్దెనిమిది ముప్పై ఏడు జాన్ ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్ చూస్తే అక్కడ ఉంటుంది అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా అని ఆయనను అడుగగా ఏసు నీవు అన్నట్టు నేను రాజునే అని చెప్పాడు అంటే వారందరూ నిన్ను రాజు అంటున్నారు నీవు ఇంకొక కొత్త రాజ్యం తీసుకురావాలనుకుంటున్నావు రోమా సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుదారుడిగా వస్తున్నావు మా రాజ్యానికి నీ ఒక బద్ధ శత్రువువి నువ్వు నిజంగానే రాజువా ఒప్పుకుంటావా అంటే యేసు ప్రభు అతడు భూ సంబంధముగా మాట్లాడితే యేసు ప్రభు ఆత్మ సంబంధముగా చెప్పాడు నువ్వు అన్నట్టు నేను రాజునే తర్వాత అంటాడు నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు అని సత్యమును గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టితిని ఎంత మంచి మాట చూడండి పిలాత అబద్ధికుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అబద్ధికులే ఏ సొక్కడే సత్యము ఏ సొక్కడే సత్యం గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు అందుకోసమే పుట్టాడు ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు వచ్చి తిని సత్య సంబంధి అయిన ప్రతి వాడును నా మాట వినున్న నేను సో ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఒప్పుకుంటే ఆయన మీద నేరం రుజువు అయిపోతుంది ఆయన తీసుకెళ్లి చంపేస్తారు మరణ దండన పడుతుంది అది కూడా కిరాతకమైనటువంటి సిలువ మరణం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు ప్లాన్ వేసుకున్నారు ఈయనని సిలువేసి చంపించాలి సో రేపు అట్లాంటి పరిస్థితిలో నీవు ఉన్నావనుకో నీవు యేసు క్రీస్తున్న ప్రభు అని ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావనుకో అప్పుడు నీవేం చేస్తావు యేసు పోలి యేసులాగా నీవు ఒప్పుకుంటావా ఆయన యొక్క నిజమైనటువంటి శిష్యుడవ శిష్యురాలవని లేకపోతే ఒప్పుకోకుండా బయటపడిపోదాం అనుకుంటావా తిమోతి భయపడొద్దు నీకు విరోధులు ఉన్నారు నీ ప్రాణం తీయాలనుకునేటువంటి వారు ఉన్నారు భయపడొద్దు యేసును జ్ఞాపకం చేసుకో పిలాత ముందు ఆయన అంటే ఆయన్ని జడ్జి చేసేటువంటి పైలట్ ముందు ఆయన ఎంత ధైర్యంగా ప్రాణాలకు తెగించి ఒప్పుకున్నాడో సత్యం చెప్పాడో నీవు కూడా అట్లాగే ఉండమంటున్నాడు సో మీ ఆఫీస్లో మీరు క్రిస్టియన్ అని చెప్పుకున్నారో లేదో నాకు తెలియదు మీ స్కూల్ కాలేజీలో ఇతరులకు మీరు క్రిస్టియన్ అని తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు నన్ను అడిగితే మీరు అందరికీ చెప్పాలి టామ్ టామ్ చేయాలి టౌన్ అంతా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి డూ యు నో ఐఎమ్ ఎ క్రిస్టియన్ డూ యు నో ఐఎమ్ ఎ క్రిస్టియన్ డూ యు నో ఐఎమ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఐఎమ్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్ మీ Do you know I am a Christian? And you say, because there are many people. Man, if you are not going to die, God is not going to die. 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 You are 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 not going to die. This is an imperative. This is a command. సో ఎప్పుడు దాకా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రత్యక్షమయ్యేంత వరకు ఆయన రెండవ రాకడలో ఆయన మన ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యేంత వరకు నీవు దీన్ని చెయ్యాలి ఎంతకాలం ప్రభు మనకి తెలియదు పౌలు రాసి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది తిమోతి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయి కూడా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు పైచిలుక అయిపోయింది ఏసు ఇంకా ప్రత్యక్షం అవ్వలేదు ఎప్పుడు అవుతాడో మనకి తెలియదు నేను నమ్మి ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఈ పూటే అవ్వచ్చు రేపు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకొంత టైం పట్టవచ్చు టైం మనకి తెలియదు కానీ ఏమంటున్నాడు పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యేంత వరకు నీవు ఈ ఆజ్ఞను గై కొనవలను అది ముఖ్యం సో దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఈ ప్రకారం తీసుకుంటే కొంతమంది అభిప్రాయము ఈ ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి విషయాల్లో ఆజ్ఞ గై కొనమంటున్నాడు అని మిగతా వారి అభిప్రాయము ఈ పత్రిక అంతట్లో తిమోతికి చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞల విషయంలో బోధ విషయంలో గైకొనమంటున్నాడని నిజం చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బాప్తిస్మం అప్పుడు మనకిచ్చినటువంటి నేను ఏ ఏ విషయములను మీకు ఆజ్ఞాపించుతున్నావు వాటిని అన్నింటినీ గైకొనమని చెప్పాడు కనుక అన్నింటినీ గైకొనాలి 
దేవుడి యొక్క వాక్యమంతటిని ఆజ్ఞలన్నింటినీ గైకొనేటువంటి వారముగా ఉంటే మనకి ఎంతో శ్రేష్టత రెండు విధములుగా దాన్ని గైకొనమని చెప్పాడు అక్కడ కూడా ఒక్కొక్క మాట ఎట్లా గైకొనాలి ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యేంత వరకు నీవు నిష్కలంకముగా అనింద్యముగా ఈ ఆజ్ఞను గైకొనాలి సో నేను దేవుడి యొక్క మాట వింటాను దేవుడికి లోబడతాను విధేయత చూపుతాను కానీ రెండు రకాలుగా ఒకటి నిష్కలంకముగా అంటే దేవుడు నీ వైపు చూసినప్పుడు నీ మీద ఏ కలంకము ఆయనకి కనిపించకూడదు నీవు స్పాట్లెస్గా ఉండాలి ఆయన అగ్ని నేత్రాలతో స్కాన్ చేసినప్పుడు నీ సోల్ని స్పాట్లెస్గా ఉండాలి నీ సోల్ రెండవది నిందా రైతుడిగా ఉండాలి అనింద్యముగా అంటే మనుషులు నీ వంక చూసినప్పుడు వారు నీ మీద నింద మోపలేనట్టు బ్రతకాలి దాని ఏలు మీద వారు నింద మోపలేకపోయారు అంత బాగా ఉందా ఆయన జీవితం సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి రెండు మూడు మాటలు మొదటి పేతరు ఒకటి పంతొమ్మిది మీరు రాసుకోండి వన్ పీటర్ వన్ నైన్టీన్లో యేసు గురించి ఏమని చెప్పబడింది అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడితురని మీరు ఎరుగుదురు కదా ఆయన మన కొరకు అట్లాంటి రక్తాన్ని కార్చాడు మనల్ని కడిగాడు మనల్ని విమోచించి దేవుడికి సమర్పించాడు కనుక మనము అట్లాంటి జీవితమే జీవించాలి స్పాట్లెస్గా యాకోబు యేసు సహోదరుడు రాశాడు ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనంలో ఇహలోక మాలిన్యం మీ కంటకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలి లోక సంబంధమైనటువంటి మాలిన్యములు అంటకుండా కాపాడుకోవాలి రెండవ పేతురు మూడు పద్నాలుగులో పేతురు రాశాడు ప్రియులారా వీటి కొరకు మీరు కనిపెట్టువారు కనుక శాంతము గలవారై ఆయన దృష్టికి నిష్కలంకులుగాను నిందా రైతులుగాను కనబడినట్లు జాగ్రత్త పడుడి ఆయన దృష్టికి నిష్కలంకులుగా కనబడండి ఆయన దృష్టిని ఎవరు మోసపుచ్చలేరు సో నేను స్పాట్లెస్గా నాకు కనపడడం కాదు ఇతరులకు కనపడడం కాదు నా దేవుడికి కనపడాలి అండ్ ఒకరోజు రాబోతోంది దేవుడు దాన్ని సాధిస్తాడు ఎఫ్ఎస్సి ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాల్లో అది కలంకమైనను మొడత అయినను అటుది మరి ఏదైనాను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమ గల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలువ పెట్టుకునవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుట కొరకు తను తాను అప్పగించుకున్నాడు సో యేసు తన సంఘాన్ని అట్లా చేయబోతున్నాడు కనుక మనకి గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది మనం ఉండొచ్చు మన సేవియర్ ముందు స్పాట్లెస్గా రెండవది ఏంటంటే అనింద్యముగా అనింద్యముగా అంటే ఇదే మొదటి మోతులేను రెండు మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో నిందా రైతుడు అధ్యక్షుడగు వాడు నిందా రైతుడు దేవుని సేవకుడు ఎట్లా నిందలు లేనివాడిగా ఉండాలో ఆయన చెప్పాడు అట్లా ఉండమంటున్నాడు మొదటి మోతి ఐదు ఏడవ వచనంలో విధవరాండ్ర గురించి చెప్పినప్పుడు వారు నిందా రైతులై ఉండినట్లు ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించము సో నిందలు లేని వారిగా మీరు ఉండండి మీ మీద ఎవరు కూడా వేలెత్తి చూపకుండానట్లు మీరు బ్రతకండి యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమయ్యేంత వరకు ఆ దినాలు కావచ్చు వారాలు కావచ్చు నెలలు కావచ్చు సంవత్సరాలు కావచ్చు అంతకాలం అట్లాగే బ్రతకండి మొదటి యోహాను మూడు రెండు మూడులో వన్ జాన్ త్రీ టూ త్రీలో ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమవుదుమో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలి ఉందమని ఎరుగుదుము ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొని ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తను పవిత్రునిగా చేసుకోను సో ఆయన త్వరలో రాబోతున్నాడు మీరు రోజు యేసు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తే ఆయన కొరకు మీరు కనిపెట్టే హృదయం గలవారైతే ఆయన పవిత్రుడు ఆయన ఎట్లా ఉన్నారో అట్లాగే చూస్తాం గనుక మనల్ని మనం పవిత్రపరుచుకుంటాం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము బాగా తీవ్రంగా జరుగుతున్నప్పుడు జర్మనీలో ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు డియాట్రిక్ బాన్ హాఫర్ ఆయన పేరు ఆయన్ని హిట్లర్ చెరసాల్లో పెట్టాడు ఎందుకంటే హిట్లర్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడని సో కొంతమంది తోటి విశ్వాసులు వచ్చి బాన్ హాఫర్ ని జైల్లో కలిసినప్పుడు ఆయనతో ఒక మాట అన్నారు హిట్లర్ యాంటీ క్రైస్ట్ వీడు క్రీస్తు విరోధి వాడితో పెట్టుకుంటే నిన్ను చంపేస్తాడు నీవు ఇంతవరకు చేసినటువంటి మంచి దేవుణ్ణి సేవ అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది నీవు అనవసరంగా చావాల్సి వస్తుంది కనుక నీవు వీడితో పెట్టుకోవద్దన్నప్పుడు బాన్ హాఫర్ ఇట్లా జవాబిచ్చాడు యేసు రేపు ఒకవేళ వస్తే నేను ఈ రోజు విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఏంటి ఆయన రేపు వస్తున్నాడు కనుక నేను రేపటి దాకా ప్రయాసపడతాను రేపటి దాకా హిట్లర్తో పోరాడతాను ఇంకొక పది మందిని చెడుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడమని ప్రేరేపిస్తాను అని చెప్పి ఆయన హతసాక్షిగా చనిపోయాడు 
సో వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారు మనం ఎందుకు అట్లా అవ్వలేకపోతున్నాం రెండే మాటలు చదివేసి వెళ్ళిపోదాం మొదటి తిమోతి ఆరు పదిహేను పదహారులో దేవుడి గురించి ఇక మాటలు చెప్తాడు పౌలుకి యేసు క్రీస్తును తలపోసుకున్నప్పుడు ఆయన రెండవ రాకడం తలపోసుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షతను తలపోసుకున్నప్పుడు మహిమా స్వరూపి అగు ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో నేను నిలబడబోతున్నాను అని తలపోసుకున్నప్పుడు వెంటనే డాక్సాలజీలోకి వెళ్ళిపోతాడు అంటే దేవుణ్ణి స్థుతించి గనపరచుట అనేది పౌలు తరచు చేసేటువంటి విషయం సో పదిహేనులో ఏమంటున్నాడు శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడు నగు సర్వాధిపతి యుక్త కాలములు ఎందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనపరచును అంటే ఆయన ఎప్పుడు యేసుప్రభు ఎప్పుడు ప్రత్యక్షం అవ్వాలో అది దేవుడే నిర్ణయిస్తాడు సరైన టైంలో ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడు సో మనం ఇప్పుడు కూర్చొని కాలములను అండ్ సమయములను లెక్కగట్టు ఉండొద్దు వీ షుడ్ నాట్ బి క్యాల్కులేటింగ్ టైమ్స్ అండ్ సీజన్స్ దట్స్ నాట్ అవర్ బిజినెస్ అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద బ్లెస్డ్ అపియరింగ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అపోస్తలు ఒకటి ఏడు యాక్ట్స్ వన్ సెవెన్ లో ఉంది కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనం అందించుకొని ఉన్నాడు వాటిని తెలుసుకునటం మీ పని కాదు కూర్చొని టైం ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని ఎదురు దాన్ని లెక్క కట్టకండి ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడని ఎదురు చూడండి సో దేవుడి గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాడు ఒక్కొక్క మాట నీ దేవుడు ఏంటో నీకు తెలిస్తే నీవెంతో ధైర్యంగా చెడును విడిచి పారిపోతావు నీతిని వెంటాడుతావు అండ్ విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడతాం మొదటిది పౌల్ అంటున్నాడు దేవుడు గాడ్ ఈజ్ ఇన్విన్సిబుల్ దేవుడు అద్వితీయుడు సర్వాధిపతి అంటే ఆయన అజేయుడు అని అర్థం ఆయన్ని ఎవ్వరు కూడా ఓడించలేరు శ్రీమంతుడు అంటే ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి దీవన కలిగినటువంటి వాడు దేవునికి బయట ఒక వ్యక్తితో ఒక విషయంతో ఒక వస్తువుతో పని లేదు దేవుడు తన ఎందు తాను సంపూర్ణ సంతృప్తి కలిగి ఉన్నాడు ఇప్పుడు బైబిల్ పండితులకి ఒక అభిప్రాయ భేదం ఉంది ఈ మాటలు యేసు ప్రభువును ఉద్దేశించి పౌలు చెప్పాడా లేకపోతే తండ్రి అయిన దేవుడి గురించి చెప్పాడా మీరు ఆ ప్యాసేజ్ అంతటినీ చూసుకుంటూ వస్తే ఇద్దరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో నాకు అర్థమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇద్దరి గురించి చెప్తున్నాడు తండ్రి గురించి కుమారుడి గురించి ఇద్దరి గురించి చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అది ఇద్దరికి వర్తించేటువంటి విషయం ద్వితీయోపదేశ కాండం పది పదిహేడులో డ్యూట్రానమీ టెన్ సెవెంటీన్లో దేవుడికి అది ఆపాదించబడింది ఏలయనగా నీ దేవుడైన యహోవా పరమ దేవుడును పరమ ప్రభువునై ఉన్నాడు అంటే గాడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అని దాని అర్థం ఆయనే మహాదేవుడు పరాక్రమంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు న్యూ టెస్టమెంట్ లో దాన్ని యేసు ప్రభుకి ప్రకటన గ్రంథంలో ఆపాదించబడింది పదిహేడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం రెవల్యూషన్ సెవెంటీన్ ఫోర్టీన్ లో గొర్రె పిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజయి ఉన్నందున పంతొమ్మిది పదహారులో రెవల్యూషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ లో రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామం ఆయన వస్త్రం మీదను తొడ మీదను రాయబడి ఉన్నది సో ఆయనే రాజులందరికీ రాజు ఆయనే ప్రభువులందరికీ ప్రభు ఆయనే దేవుళ్ళకి దేవుడు మహాదేవుడు అజేయుడు ఆయన ఎవరు ఓడించలేరు సో ఓడించలేనటువంటి అజేయుడైన దేవుడు నీ పక్షాన ఉంటే నీవు పోరాడు నీవు ఓటమి ఎదుర్కోవు రెండవది గాడ్ ఈజ్ ఇమార్టల్ దేవుడు శాశ్వత జీవుడు ఈ పదం వాడొచ్చో లేదో నాకు తెలియదు ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తారేమో చిరంజీవుడు అంటే మేము చిరంజీవి అంటున్నాం అనేసి ఎందుకంటే ఈ మధ్య నాకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్లు అట్లాగే ఉన్నాయి తలా తోక లేని క్వశ్చన్లు చావు లేనటువంటి వాడు రోగమును ఎన్నడూ కలిగి ఉండనటువంటి వాడు ఎప్పటికీ బలహీనం అవ్వనటువంటి వాడు శక్తి సన్నగిల్లనటువంటి వాడు ఆయన మన దేవుడు సో ఆయనతో నీవు రోజు సమయం గడిగితే ప్రార్థన చేస్తే నీకు బలం వస్తూ ఉంటుంది అండ్ నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను నా దేవుడు ఇంత బలాఢ్యుడు నా దేవుడు ఇంత గొప్ప మరి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు నేనంటే సలే బలహీనుణ్ణి నేనంటే నిమిత్త మాత్రుణ్ణి కాబట్టి ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకోవాల్సింది నేను ప్రేరేపించబడాల్సింది ఏంటి అంటే ఆయనకి జబ్బులు ఉండవు ఆయన ఎప్పుడూ సేవ చేస్తాడు నాకు జబ్బులున్నా కూడా నేను ఆయన్ని సేవించవచ్చు ప్రైజ్ లాడ్ నన్ను మీలో కొంతమంది అడుగుతుంటారు బయట వాళ్ళు అడుగుతుంటారు మీ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది మీ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది నా ఆరోగ్యం ఎప్పుడు బాగుండదు ఎందుకంటే నేను హార్ట్ పేషెంట్ని నాకు దాదాపు డజన్ రోగాలు ఉన్నాయి నేను మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాను బాగుండదు 
పోయే కాలం వచ్చేంత వరకు బాగా అవ్వదు డాక్టర్లే చేతులు ఇచ్చేసారు ఇక ఏమి చేయలేము ఓన్లీ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాడు డాక్టర్ అంటే మందులతో మేనేజ్ చేసుకోవాలి డాక్టర్లకి నర్సులకి తెలుసు మీరు కూడా తెలుసుకోండి సో మన దేవుడు పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం గలవాడు కనుక ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలింది ఏంటంటే ఆయనకి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఉంది నాకు ఇది అనుమతించాడు దీంట్లో కూడా నేను ఆయన్ని సేవించేందుకు నాకు సహాయం చేస్తాడు తిమోతికి కూడా ఒక అనారోగ్యం ఉంది మనం చూసాం తరచు నీకు కలిగే బలహీనతలు అన్నాడు కడుపు జబ్బు నిమిత్తం అన్నాడు సో తిమోతి కూడా ధైర్యపడ్డాడు నేను కూడా ధైర్యపడతాను మీరు కూడా ధైర్యపడండి ప్రతి చిన్న తలనొప్పికి కంటి నొప్పికి ఒంటి నొప్పికి పంటి నొప్పికి ఇంట్లో కూలబడిపోకండి మీ దేవుడు బలాఢ్యుడు చావు లేనివాడు చేతగాని వాడు కాదు గాడ్ ఈజ్ ఇన్ యాక్సెసబుల్ మూడవది ఏంటి అంటే సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించును ఆయన యొక్క తేజస్సు ఆయన యొక్క వెలుగు ప్రకాశము ఎంత గొప్పదంటే దాన్ని ఎవరు సమీపించలేరు బహుశా ఇది పౌలు పాత నిబంధన నిర్గమ కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి ఇరవై ఐదో వచనం వరకు ఉన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసి చెప్పుంటాడు మీరు అది అంత తర్వాత రాసుకోండి చదువుకోండి ఎక్సడస్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడ దేవుడు చెప్పాడు మోసేకి నీవు చుట్టూ ప్రజలకు మేరను ఏర్పరిచి మీరు ఈ పర్వతము ఎక్కవద్దు దాని అంచును ముట్టవద్దు భద్రము సుమి ఈ పర్వతం ముట్టు ప్రతివానికి మరణశిక్ష తప్పక విధింపబడవలను ఎవడను చేతితో దాన్ని ముట్టకూడదు ముట్టిన వాడు రాళ్లతో కొట్టబడవలను లేక పొడవబడవలను మనుషుడు గాని మృగము గాని బ్రతుకకూడదు బూరధ్వని చేయునప్పుడు వారు పర్వతం యొద్దకు రావలను దాన్ని ముట్టొద్దు దేవుడు చెప్పాడు ఎందుకంటే సమీపింపరాణి తేజస్సులో ఆయనే వసిస్తాడు దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు కనుక చీకటితో ఉన్నవారు ఉన్నవి ఆయన దగ్గరికి రాలేరు అందుకనే సమీపింప రాని తేజస్సులో ఉన్నాడు చీకటే కాదు అబద్ధము ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఈవిల్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఫాల్స్ కెన్ నాట్ కమ్ క్లోజర్ నియర్ టు గాడ్ దేవుడి దగ్గరికి అది రాలేదు వెలుగు చీకటిని తరుముతుంది కానీ చీకటి ఎప్పుడు వెలుగును తరమదు కాబట్టి యేసుక్రీస్తునందు దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనందరినీ కూడా తన ధరికి చేర్చుకున్నాడు అపోస్తులైన పౌలు దమస్క మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి పైనుండి ఒక ప్రకాశమానమైనటువంటి వెలుగు రాగానే ఆయన కుప్పకూలిపోయాడు దాని గురించి అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చెప్తాడు సో అకస్మాత్తుగా ఆ వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించినప్పుడు అతని నేల మీద పడ్డాడు అండ్ ప్రభు అతనితో మాట్లాడాడు అది మనకి తెలుసు సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉంటాడు సో నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులరా మీరు దేవుణ్ణి ఈ రకమైనటువంటి దేవుడిగా ఎరుగుదురా చూశారా చూస్తున్నారా ఒక ఆమె ఆమె పేరు గైల్ బ్లాంకి ఆమె ఒక పుస్తకం రాసింది త్రో అవుట్ ఫిఫ్టీ థింగ్స్ క్లియర్ ద క్లటర్ ఫైండ్ యువర్ లైఫ్ మీ ఇంటిలో ఉన్న చెత్తను యాభై విషయములను బయట పారేయండి జీవమును కనుగొనండి సో ఆమె తన పాఠకులకు ఏం చెప్పిందంటే మీ ఇంటిలో ఎన్ని గదులు ఉంటే అన్ని గదులను మీరు పరీక్షగా చూస్తూ వెళ్ళండి అక్కడ మీరు పెట్టుకున్నటువంటి పనికి మాలినటువంటి వస్తువులన్నింటినీ గుర్తించండి వాటన్నింటినీ బయట పారేయండి మీ ఇంటిలో అవసరమైనవే పెట్టుకోండి ఫస్ట్ పని అది రెండవది అదే పని మీ మైండ్తో చేయండి మీ మదిలో కూడా మీరు కలయ తిరగండి పరీక్ష చేయండి మీ మైండ్లో మీకున్నటువంటి ఎవ్రీ క్లట్టర్ అంటే పనికి మాలిన ప్రతి చెత్త చదారాన్ని తీసి బయట పారేయండి అక్కడ ఏవి పెట్టుకోవాలో వాటిని పెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రయారిటీకి సంబంధించిన విషయం సో ఈరోజు నా క్రైస్తవులు దేన్ని పెట్టుకుంటారు నాకు రోజు కొంతమంది వారి యొక్క బాధలు వారి గోడులు వారి యొక్క విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితుల గురించి నాకు మెసేజ్లు పంపుతూనే ఉంటారు పంపుతూనే ఉంటారు నాకు ఈ బైబుల్ ఉంది కనుక బతికి బయట పడుతున్నా లేక వారి మెసేజ్లతో నేను బతకాల్సి వస్తే ఈ పాటికి మీరు నా సమాధి దగ్గరకు వచ్చి పోయేవాళ్ళు ఈ బైబుల్ లేకపోతే బతకడం కష్టం అట్లాంటి గో గోడు అట్లాంటి బాధలు సో నాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఒక వైపున విశ్వాసులు అంటారు ఇంకొక వైపున ఇంత చెత్త పెట్టుకున్నారు ఏంటి మైండ్లో అని క్లట్టర్ 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 కన్ఫ్యూషన్ కేయాస్ అండ్ కరప్షన్ సో దేవుడి మీ మైండ్ దేని మీద ఉండాలి దివారాత్రములు దేన్ని ధ్యానించమన్నాడు దివారాత్రములు దేని ధ్యానించమన్నాడు దేవుని వాక్యమును సో అనవసరంగా వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి మీ మైండ్ ఇవ్వకండి మిమ్మల్ని మీరు నష్టానికి అప్పచెప్పుకోకండి చివరిది ఏంటంటే ఆయన అదృశ్యుడు ఆత్మ స్వరూపి గాడ్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్ 
చక్కని మాటలు రాశాడు ఆయనకి అమరత్వం ఉంది అంటే ఇమోటాలిటీ ఉంది చావు అనేది ఆయనకి రాదు కాదు ఆయన శాశ్వత జీవమును తన వశంలో కలిగి ఉన్నాడు మనుషుల్లో ఎవడను ఆయనను చూడలేదు అర్థమేంటి ఆదాము నుండి పౌలు దాకా ఎవరు చూడలేదు ఎవడను చూడనేరడు ఎందుకు చూడనేరడు ఎందుకంటే త్రిత్వమైనటువంటి దేవుణ్ణి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అనే నిత్య త్రయము ఇటర్నల్ ట్రినిటీ ఆత్మీయ రూపంలో ఎవడు చూర నేరడు అండ్ ఒక మంచి భక్తుని యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే మనం భవిష్యత్తులో పరలోకానికి వెళ్ళి శాశ్వత జీవంలో ప్రవేశపెట్టబడిన తర్వాత సంపూర్ణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనము పరిపూర్ణముగా దేవుణ్ణి చూడలేము అని అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే మనము చూచి బ్రతుక జాలం ఒకవేళ దేవుణ్ణి మన కన్నులతో మనము పరికించి చూడగలిగితే మన యొక్క చిన్న మేధస్సుతో ఆయన్ని పరిశోధన చేసి తెలుసుకోగలిగితే ఆయన దేవుడిగా ఉండడు దేవుడిగా సీజ్ అయిపోతాడు అంటే ఇక దేవుడు కాకుండా పోతాడు సో దేవుడు చాలా గంభీరమైనటువంటి వాడు కనుక మనము యేసుక్రీస్తునందే అప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి చూస్తాం గాడ్ ఈజ్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్విజిబుల్ అని నమ్మేవారు ఉన్నారు ఇక దాని గురించి నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను అక్కడికి పోయిన తర్వాతే మనం తెలుసుకుంటాం దాన్ని సో తలంచండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ఇంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు అందుకని ఆ దేవుణ్ణి ఏమి చెయ్యాలో బైబుల్ చెప్తోంది ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగి ఉండను గాక ఆమెన్ ఆయనే ఘనపరచబడతాడు శాశ్వతమైన ప్రభావం ఆయందే అంటే ఇటర్నల్ పవర్ ఆయందే ఇటర్నల్ రెయిన్ ఆయందే అందరూ ఆయన ముందు వంగిపోతారు లొంగిపోతారు సంగముగా మనము ఈ ప్రకారము లేని పక్షములో మన పాపములను ఒప్పుకొని ప్రభు పాదములు పట్టుకొని క్షమించబడి శుద్ధి చేయబడి ఆయన కొరకు ఇప్పటి నుండి తీర్మానంతో బ్రతకాలి అండ్ నిత్య జీవాన్ని చేపట్టకుండా మీరు ఉంటే జీవము లేకుండా వెలుగు లేకుండా పరలోక రాజ్యము లేకుండా మీరు ఉన్నారు ఆ ప్రమాదకర స్థితిలో మీరు ఉండకుండా ఇప్పుడే మీ కొరకు సెలవులో తన దేహమును చీల్చబట్టకిచ్చి తన రక్తమును చిందించబట్టకిచ్చి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన యేసును నమ్మి ఆ జీవాన్ని వెలుగును నిత్యత్వాన్ని పొందుకోండి అండ్ రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ పౌలు తిమోతికి చెప్పినట్టు మనకు చెప్పాడు వేటిని విడవాలో వేటిని వెంటాడాలో విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం ఎలా చెయ్యాలో అండ్ దృష్టి ధ్యాస దేవుని మీదే ఎలా పెట్టాలో అలా పెడదాం ప్రేమ గల మా తండ్రి మీ వాక్యము మాకు శ్రేష్టమైనది శక్తివంతమైనది శ్రేయస్కరమైనది అదే శాశ్వతమైనది అలా మాలో ప్రతి ఒక్కరిని మీ వాక్యము ద్వారా మేలుకు దగ్గరగా నడిపించి దీవించమని ఏసునామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్